ഏവർക്കും ആൽബിൻസ് മാത്തമറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ പ്ലസ് ടു ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് പ്ലസ് ടു എക്സാമിൽ തന്നെ മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാർച്ച് പതിനേഴാം തീയതി പ്ലസ് ടു എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മാർച്ച് ട്വന്റി ടുവിനാണ് മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാം കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം സർക്കാർ അവരുടെ ഔദ്യോഗികമായ നിലപാടും അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്ര മാർക്കിന് ചോദിക്കും ചോയ്സ് എത്രയുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ പോർഷനാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറഞ്ഞ തുടങ്ങിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസ് ഏവ അത് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വിശദമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിൽ പാർട്ട് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമുക്ക് സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ത്രീ മേജർ പോർഷൻസ് ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം തേർഡ് വൺ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ പോർഷൻ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിക്കുന്നവർ പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രം റിലേഷൻസ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാം ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് മനസ്സിലായി കാണും ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ നയൻറ്റി മാർക്സ് വരെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അതിൽ സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയാൽ ഫുള്ള് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സോ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട പോർഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് വൺ മോർ തിങ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഈ മൂന്ന് പോർഷനുമാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ബാക്കി ഒന്നും പഠിച്ചില്ല എങ്കിലും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് വൺ വൺ ഓൺ ടു മെനി വൺ ഇൻ ടു ബൈജക്റ്റീവ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വിശദമായി പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പോർഷനുമാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ദി ത്രീ പോർഷൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതിനുവേണ്ടി ഈ രണ്ട് എക്സസൈസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കുക അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും അതുപോലെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുക ഒപ്പം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത്ര മാത്രം പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ചങ്കിടുപ്പായിരിക്കും അല്ലെ ചങ്കിടുപ്പിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചങ്കാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുക എക്സാമിനേഷന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്ത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരൊറ്റ പോർഷൻ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ properties of inverse trigonometric functions adu nammude exercise 2.2 poornamayittu cheythu padichal answer cheyan sadhikkum pakshe 2.2 answer cheyanamengil exercise 2.1 kude arinjirikanam ee chapter valare cheriya chapter aanu rendu exercise mathrame ee chapter il ullu chiriki paranjal ee chapter poornamayittu padikkuga chalarkengil buddhimuttana nariya engil ഈ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് മാത്രം കുറച്ച് ക
properties of inverse trigonometric function. Matra me parnitulu, Angariana angle, exercise 2.2 matram padichal madi. Shed 2.2 le problems chain of angle, exercise 2.0 nuda padigua. Chiriki paranyal, focus area complete to padikinaman agrahamundangle, inverse trigonometric function and the chapter, poor namaita, padikiga than ne, venom. Chapter number three, matrices. Simple idea of chapter on plus two mathematics, le, most easy chapter that is matrices. Other one to the focus area each chapter le, almost all portions under every portions of matam or work it under a chapter will coach and give them like a buddhim to the other portion inverse of a matrix using elementary transformations. A portion the number of the end of the year. That is why the last exercise chapter the last exercise of the chapter. The first chapter is the first 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 The first chapter Determinants, another simple chapter. Easy at Marcus Coriam. That's why each chapter is almost all of us. Each chapter is a little bit of a little bit Properties of determinants So, that's skip it. That's Focus area a portion. Illa. So, determinants in the chapter is a portion of focus area. That is one of the properties of determinants. The area of a triangle is a portion of the portion. In the determinants in the chapter, exercise 4.2, exercise 4.3, cancel the portion. The portion is a complete portion. Determinants on the chapter, this and exercise problems support, but you will have problems in the easy to mark score. Solution of system of linear equations. Linear equations solve the problem. Short question, six marks question. Chapter number five continuity and differentiability. We will have a chapter on the portion of continuity and differentiability. That is continuity. That means exercise 5.1. Complete. If you have 10 marks in the question, that is the question. So, exercise 5.1. Complete. Next, differentiability. We will learn a chapter in Parametric differentiation, logarithmic differentiation, second order derivative. We will learn a chapter in the second order Focus aerial, moon a moon portion on a differentiability. My bandha patta thamukke discuss yaan ulada. Other 5.2, 5.3, 5.8. These moon exercise matam padi chal madhi. Continuity and differentiability in the chapter. Matam naal exercise on a nengal poorna mai padi ke andada. 5.1 continuity my bandha patta. Differentiability my bandha patta moon exercise onda. 5.2, 5.3, 5.8. That is 5.8 in the mean value theorem. In the heading, but say mean value theorem till Taneana, Namalandu Dagiri and the Rolls theorem good day. So, if 5.8 till then the carrying along discuss in the Rolls theorem, mean value theorem, a random equally important data. I exercise the poor number to Padigua, 5.8 to poor number to Padigua, Karnam, Palagutil confusion on the focus area, mean value theorem, Matrame Barnitolo, upper Rolls theorem and day, Anganella. A portion 5.8 in the edit the budget under 5.8 in Agatana. I did another whole theorem. So exercise 5.8 particular the one, rend the theorem, Purna my particular, all theorem, mean value theorem. Pin a differentiability rend exercise under 5.2, 5.3. 5.2 will differentiability. Which is why the definition of examples of the Manasilakuga 5.2 will open derivative of composite functions. That's 5.2 will be another. So we can start the end. Next 5.3 very, very important exercise. Derivative of implicit functions, derivative of trigonometric functions. Derivative of inverse trigonometry functions. 
ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീയിൽ വരുന്നു എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഒരു വലിയ എക്സസൈസ് ആണ് ആ എക്സസൈസിൽ നിന്നും മേ ബി ടെൻ മാർക്സിന് വരെ ആ ഒരൊറ്റ എക്സസൈസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എക്സസൈസിനകത്ത് വരുന്നത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസും കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന വലിയ ചാപ്റ്ററിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് അഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഒന്ന് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ നെക്സ്റ്റ് കുട്ടികളെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ മൂന്നേ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഈ മൂന്ന് പോർഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തകവായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടാണ് ആ എക്സസൈസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അതും ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആണ് ടാൻഷൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കുക ടാൻഷൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഒന്ന് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് second one increasing and decreasing function third one tangents and normals application of derivatives in the chapter very difficult in the assumption in pala kuttigalum ee chapter poornamayi olvaakkaagunde adinte aavashyam ee varsham illa aa chapter le etum simple aayittulla moonu portion aanu ee varsham focus area il ulpaduthittullathu വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ പോലും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ മൂന്ന് എക്സസൈസിൽ നിന്ന് സോ തീർച്ചയായും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക ഇത് ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് മൊത്തം പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ആറ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ ആറ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ വർഷത്തെ എക്സാമിനേഷന് സെവന്റി ഫൈവ് മാർക്സിന് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് വൺ മാത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ വാങ്ങിക്കാം ഈസി ആയിട്ട് എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കാം എ പ്ലസ് ഇനി ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ സൂചിപ്പിച്ചു പാർട്ട് വൺ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഫോക്കസ് ഏരിയയും ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയും പൂർണ്ണമായി പഠിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഫുൾ മാർക്സ് വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടും യാതൊരു സംശയമില്ല സോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇനി ഫുൾ മാർക്സ് വാങ്ങിക്കണം എല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമല്ല ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ കൂടി പഠിക്കുക അതിൽ നിന്നും എക്സാമിനേഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ശതമാനം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ മൊത്തത്തിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എപ്പിസോഡിൽ പാർട്ട് ടൂവിലെ സെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദമായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പാർട്ട് ടൂവിലെ സെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം പോർഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊത്തം എന്താണ് ഏഴ് ചാപ്റ്ററിൽ